jacket potato potato is that how you say hungry in british english <laughs> Banyak banget yang minta aku untuk bikin video mengenai British English atau ngomong Inggris pakai British accent. Sejujurnya guys, aku nggak bisa ngomong pakai British accent. Aku ngerti kalau orang ngomong pakai British accent, tapi aku nggak bisa ngomongnya. Aku nggak bisa menirukan accent British karena aku udah terbiasa dengan American accent. Banyak yang nanya sama aku, apa sih bedanya American English? dan British English lepas dari accent ya sebenarnya British English dan American English itu sama aja guys they are both English mau dia ngomong pakai aksen British mau dia ngomong pakai aksen Australia English is English let's say orang Amerika ngobrol pakai bahasa Inggris dengan orang British satunya pakai American accent satunya pakai British accent ya mereka akan tetap saling mengerti karena bahasanya sama, cuman logatnya aja yang beda. Hanya saja ada beberapa kata-kata atau istilah yang e, berbeda, yang bisa jadi orang Amerika nggak ngerti dengan istilah British English atau sebaliknya orang British juga nggak ngerti dengan istilah American gitu. Tapi kata-kata atau istilah-istilah ini hanya segelintir, nggak banyak gitu. So ada beberapa istilah British English yang aku familiar. Tapi aku yakin ada banyak yang aku nggak ngerti. So di video kali ini aku ingin belajar uh, mengenai istilah-istilah British English yang mungkin aku sudah familiar, yang mungkin juga enggak gitu. So aku akan randomly browse mengenai perbedaan uh, British English versus American English, and um, we'll see what happens. Ini aku Google aja random guys. Kira-kira Google ngasih tahu aku apa? perbedaan-perbedaan uh, British versus American English. Ada cukup banyak sebenarnya perbedaan istilah-istilah um, British versus American. Kita belajar bareng-bareng ya. Like this one, baked potato, uh, kentang panggang. Aku sering banget bikin ini buat suamiku. Di Inggris mereka menyebutnya jacket potato. I've never heard of that. Jacket potato. Mungkin mereka menyebutnya jacket potato. Potato, like I said, my British English is so bad. Kentang utuh gitu yang dipanggang, terus uh, ketika udah matang dia dibelah, terus dioles butter, uh, terus ditaburin ke, uh, apa namanya keju, terus dimakan pakai sour cream, guys. So now I know orang British menyebutnya jacket potato. Um, next bathing suit, baju renang itu memang di Amerika disebutnya bathing suit. Even though kalau misalnya orang bilang swimming suit, uh, orang akan tetap mengerti maksudnya ya kan. Tapi lebih umum uh, disebutnya bathing suit. Uh, I think swimming suit uh, makes more sense ya, karena memang baju berenang kan. Kalau bathing suit kan kayak baju mandi gitu ya. <laughs> Tapi aku nggak tahu kenapa orang Amerika menyebutnya bathing suit. Uh, next, blinker. Ya, yeah. um, lampu sen uh, orang Amerika menyebutnya blinker atau turn signal tapi blinker itu lebih umum lebih informal ya jadi uh, turn on your blinker apparently orang British menyebutnya indicator kalau dipikir-pikir ya indicator itu sebenarnya lebih make sense juga ya lampu indikator gitu kan uh, tapi orang Amerika I don't know why mereka menyebutnya blinker because they blink I guess <laughs> so yeah indicator oke okay. can versus tin Aku nggak pernah dengar orang sini menyebut kaleng dengan sebutan tin. Tin memang artinya kaleng ya. Kalau tin itu kalau di Amerika itu lebih kayak bahannya, bahan kaleng itu terbuat dari tin gitu. Tapi kalau kalengnya itu kita menyebutnya can. Uh, jadi can food, makanan kaleng. Apakah orang British menyebut can food as tin food? Let me know if you guys know. <laughs> Next, this one I'm familiar with. Permen itu di Amerika disebutnya candy, of course, uh, dan di Inggris mereka menyebutnya sweets. So ya, yeah, candy versus sweets, cell phone versus mobile phone. Aku rasa banyak orang Indonesia ketika mereka ngomong bahasa Inggris, mereka menyebut um, HP itu sebagai mobile phone instead of cell phone. Jadi uh, kayaknya pengaruh British English itu juga 
uh, cukup banyak gitu di Indonesia, ya kan? Tapi di Amerika uh, disebutnya cell phone. And then this one, closet, ya. Yeah. Lemari baju di Amerika itu disebut closet. Uh, wardrobe, wardrobe itu kayaknya lebih ke pakaiannya ya, bukan lemarinya gitu. Tapi kalau lemari itu orang Amerika menyebutnya closet. This one I'm very familiar with. So, kue kering itu di Amerika disebutnya cookie. Di Inggris mereka menyebutnya biscuit. Nah, di Amerika ada juga biscuit, tapi bukan kue kering. Biscuit itu kalau di Amerika yang kayak begini. Jadi kayak apa ya? Kayak roti gitu, kayak roti tapi luarnya itu kering, guys. Dalamnya agak moist gitu. Itu disebutnya biscuit. Jadi kalau misalnya kalian ngomong dengan orang Amerika antara cookie dan biscuit itu hati-hati mereka bisa salah paham. Kalau biscuit yang versi Amerika di sana disebut apa ya? Maybe scone? I don't know. Alright, next. Cotton candy. Cotton candy itu uh, apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kembang gula yang suka dijual di pasar malam itu. Itu di sini disebutnya cotton candy. Uh, dan apparently di Inggris mereka menyebutnya candy floss Nappy versus diaper <laughs> Nappy? That sounds so cute I'm not familiar with nappy Aku taunya ya diaper, popok bayi ya, diaper Kayaknya ada merek diaper yang mereknya nappy ya Ah, this one Eggplant Eggplant itu adalah terong uh, Dan di Inggris mereka menyebutnya aubergine Aubergine I don't know if I'm pronouncing it right Aku sudah pernah dengar ini sebelumnya Dan I was like I've never heard of aubergine Aubergine itu ternyata terong guys Flashlight uh, Flashlight itu center ya Dan ternyata di Inggris mereka menyebutnya torch Kalau di Amerika torch itu obor Obor yang pakai Apa namanya Yang pakai kayu terus kayak disulut itu ya Literally torch Obor itu namanya torch Kalau di Amerika Tapi kalau center itu ya flashlight kalau center torch, kalau obor apa dong di British? Let me know if you guys know. French toast. Seandainya nih ya, nggak ada tulisan versi Amerikanya, aku nggak akan tahu eggy bread itu apa. Tapi karena di situ ada tulisan French toast, I know what French toast is. Aku jadi tahu, oh, eggy bread itu French toast. <laughs> French toast itu kan roti yang dicelup telur sama susu terus di pan fry pakai butter gitu kan itu French toast gitu kalau di Amerika dan orang Inggris menyebutnya eggy bread which makes sense karena memang dicelup pakai telur kan roti yang dicelup telur jadi eggy bread ah this one I'm so familiar with this one uh, French fries itu di Amerika adalah kentang goreng tapi di Inggris mereka menyebutnya chips Amerika chips itu adalah keripik keripik uh, kentang, keripik jagung itu disebutnya chips tapi kalau kentang goreng disebutnya french fries gitu jadi kalau kalian ngomong dengan orang Amerika dan kalian ngomong chips mereka nyambungnya adalah keripik bukan kentang goreng green onions green onions ini adalah daun bawang ya kalau uh, bahasa Indonesia nya Aku pernah dengar orang menyebutnya spring onions, even though nggak umum ya, nggak umum di sini orang menyebut spring onions. Tapi seandainya ada orang yang ngomong spring onions, aku akan tahu maksud dia. Next, bon, bo, bonnet, bonnet. How do you pronounce that? Um, hat di Amerika artinya topi ya. Yeah? I don't know how you pronounce that. Bonnet, bonnet. Bene, bone, bonet. <laughs> I don't know how to pronounce it. Wait, Google help me. Bonnet. 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 Really? Orang Inggris menyebut topi itu bonnet, ya? Yeah. Okay, next. Oh, another bonnet. Okay. <laughs> Aku nggak tahu apakah ini pronunciationnya sama dengan bonnet yang artinya topi, ya? Yeah. Uh, tapi kap mobil, uh, ya kap mobil, ya? Yeah. Itu di Amerika disebutnya hood Hood Next Hungry Peckish Peckish? Is that how you say hungry in British English? Oh, I'm so peckish right now That's interesting I've never heard of the word peckish Ah, this one Line 
line itu artinya antrian ya kalau di Amerika kalau di Inggris mereka menyebutnya queue dan aku rasa kata queue ini juga banyak dipakai di negara lain ya kayak di Singapura kayaknya mereka juga pakai kata queue ya instead of line di Indonesia juga kan kalau orang Indonesia uh, ngomong pakai bahasa Inggris dan sedang ngomongin antrian kayaknya mereka menggunakan kata queue ya uh, tapi di Amerika nggak uh, umum yang umum adalah line get in the line get in the line means masuk ke antrian get in the line the line starts here antriannya dimulai di sini Oke, okay, next, ground meat versus minced meat um, Aku ngerti minced meat itu maksudnya daging yang dicacah gitu ya Tapi di Amerika uh, memang lebih umum menggunakan kata ground Jadi kayak daging giling itu disebutnya daging sapi ya Daging sapi giling itu disebutnya ground beef Atau uh, daging ayam giling juga disebutnya ground chicken Next Ah, this one, movie versus film Ya, yeah. di Amerika, of course, kata movie lebih umum digunakan Jadi orang akan bilang, let's go watch movie uh, Bukan, let's go watch a film So ya, yeah. next Panties, panties <laughs> Jadi di Amerika, celana dalam perempuan itu disebutnya panties Panties Tapi karena orang Amerika suka nggak mengucapkan huruf T Jadinya panties Pants versus trousers, ya yeah, aku tahu ini. Uh, pants itu artinya celana panjang ya, kalau di Amerika. Uh, kalau di Inggris mereka menyebutnya trousers. Uh, di sini orang Amerika nggak nggak ngomong trousers, mereka cukup bilang pants. Jadi kalau misalnya ada yang bilang trousers akan kelihatan, oh ini pasti bukan orang Amerika gitu. <laughs> Oke okay, next, drugstore ya, yeah, pharmacy. Uh, drugstore atau pharmacy itu adalah apotek guys kalau di Amerika ya mm, dan di Inggris mereka menyebutnya chemist next sneakers ya yeah. sepatu olahraga itu di Amerika disebutnya sneakers atau tennis shoes ya yeah, aku nggak tahu kalau di Amerika apakah mereka familiar dengan kata trainers I don't think so next Sweater <laughs> Ya, yeah, orang Amerika menyebut sweater as sweater, not jumper um, Although, uh, jumper juga kadang digunakan untuk yang model-model tertentu, I think Aku rasa di Inggris juga mungkin orang tahu ya, sweater Next Tire versus t- Oh, I didn't know this Jadi kalau di Inggris, ban itu tire spellingnya pakai Y Tire versus tire Tire versus tire. I don't know. I don't know how to pronounce it. Let me know if you guys know. <laughs> Next, garbage atau trash. Itu artinya sampah ya kalau di Amerika. Kalau di Inggris mereka menyebutnya rubbish. Tempat sampah disebutnya trash can. Kalau di Amerika ya. Kalau di Inggris aku rasa mereka menyebutnya bin. I think. Kalau nggak salah ya. B i n bin. Next. Ah, trunk versus boot. Ya, yeah, jadi trunk itu artinya bagian belakang mobil yang buat nyimpan koper itu namanya trunk ya kalau di Amerika. Apparently di Inggris mereka menyebutnya boot. Hey, open the boot, open the trunk. Kalau di Amerika gitu, open the trunk. So ya yeah, ternyata banyak juga istilah-istilah British English yang aku nggak familiar sama sekali. And um, I love it when I learn something new, you know. Aku harap juga uh, ada sesuatu yang bisa kalian pelajari ya dari video aku ini. So that's all for today's video, guys. Makasih udah nemenin aku belajar British English hari ini. And I'll see you guys next time. Jangan lupa share videonya. Oke? Okay? Bye.